na fadhili mtavangu Jenafa TV Reli ya kisasa kwa ajili ya treni za umeme Tanzania imekamilika kwa zaidi ya asilimia hamsini na tano unawezaje kujua ni kupitia video hii ambayo ninaenda kuonyesha inayochukua mradi kupitia kamera inaopaa juu kuanzia eneo ili kuanzia mradi huu katika jiji ya Dar es Salaam mpaka ilikufikia ulikoishia kwa wakati huu maeneo ya Makutupora Morogoro video nzuri kabisa inapita eneo ilikopita leli utaona sehemu zote zilizokamilika na ambazo bado tunaanza na eneo la stationi kinakojengwa kituo kikubwa cha abiria katika jiji la Dar es Salaam na baada ya hapo tunaenda kuona kutoka katika eneo la stationi katika jiji la Dar es Salaam reli hiyo itapita juu kabisa uh, kwenye nguzo ili kuzuia uh, mitafaruku ya magari jiji la Dar es Salaam tunajua lina miundo mbinu magari na vyombo vingi vya usafiri kuepusha ajali na kila aina ya msumbuano kusubiriana basi inapitishwa juu kwenye geji hizo au keria hizo hapo unaweza kuona hapo itatembea juu kwa juu katika eneo lote ambalo lina msongamano wa barabara na vyombo vya usafiri kama ambavyo unaweza kuona ikiendelea kutengenezwa keria ije ipite humo hayo ndio madaraja ambamo uh, treni ya kasi ya umeme itapita lakini nje kidogo ya jiji yani maeneo ambayo hayana foleni kubwa au msongamano mkubwa wa magari na vyombo vya usafiri inatandikwa chini kama hivyo na sehemu imeshakamilika kisha twende ukaone vituo vya abiria huwa vinakuwaje Humo inamopita kamera ndimo sehemu ambamo unapita mradi huu sehemu ambazo treni hiyo itakuwa ikipita au reli hiyo pia itapitishwa Hiki ni kituo cha abiria cha Pugu Pugu Passenger Station Kituo hiki kitachukua abiria wa maeneo ya Pugu na jirani Kisha tunaendelea kwenda ndugu mtazamaji sehemu ambazo unaona ah, kamera hii inapita ndio sehemu ambazo mradi utapita hata kama uoni reli ni kwamba wanajenga madaraja makalavati na kufanya leveling kama hizo ili baadaye wakishafanikisha maeneo haya waweze kutandika reli maeneo haya yana ardhi iliyokaa vibaya kidogo ndio maana haijatandikwa reli mapema uh, wenyewe kwa lugha ya, ya kwetu kwetu mnaita uh, mabonde kuinama yani ardhi iliyokaa milima na mabonde mashimo na nini kwa lazima waitengenezee makaravati lazima waitengenezee uh, uh, madaraja kwa kisha na kapoa kisha kisha kapoa kinachofuata ni kulevo na kutandika reli kisha treni inakuja kupita lakini kuna sehemu ambazo zimekamilika vipande vizuri kama hichi hapo unaweza kuona kipande kilichokamilika kinavyokuwa Vipande ambavyo vimesha kamilika vingine vimeshowekwa na nguzo za umeme zinazoitwa electrification poles kama ambavyo unaweza kuona. Hapo imebaki tu treni kuja kupita kutembea kwa speed inayotakiwa. Tuendelee kuona sasa basi Aa, kamera hii itaendelea kukuchukulia sehemu zote za mradi huu sehemu ambazo madaraja yanaendelea kujengwa ili yakamilike pia itandikwe reli na sehemu ambazo zimeshatandikwa reli pia utaziona na sehemu ambazo bado wanafanya earthworks na kila kitu uta, utaona na utaweza kukalkulate mwenyewe kwamba kwa zaidi ya asilimia hamsini mradi umekamilika kama inavyo tunavyoambiwa lakini wakati ukiendelea kuangalia hivi mimi niendelee kukuambia mambo mengine ambayo ninaamini ulikuwa kuyajui kuhusu mradi huu a uh, kwanza ni kwambie kitu kimoja treni itakayokuwa ikipita katika reli hii imekadiliwa kwamba iwe na uwezo ya, ya abiria iwe na uwezo wa kutembea kilomita mpaka 160 kwa saa umbali wa Dar es Salaam na Morogoro ambao sasa unachukua masaa manne mpaka matano utarudi kuwa chini ya risali moja na nusu wakati huo wa treni ya mizigo itakayopita katika reli hii ambayo ni standard gauge railway itakuwa ikitembea kwa spidi ya mpaka kilomita 120 kwa saa. Wakati huo hicho kituo kilichokiona cha abiria kilichopita ni kituo cha abiria cha soga. Na kisha nitaendelea kukueleza mengineyo wakati nilikuwa na kueleza kidogo kwa habari ya kituo hicho. Treni itakokuwa ikipita katika reli hii itakuwa ni treni yenye uwezo wa kubeba abiria mpaka milioni moja na laki moja kwa mwaka na ndio plani ya serikali na ndio taji walizompa walizompa kampuni iliyoshika mradi huu kampuni inayojulikana kama Yapi Merkez kutoka nchini Uturuki kampuni ya kimataifa iliyoshika tenda katika mataifa mengi ikiwemo Saudi Arabia uh, Spain Misri Algeria na mataifa mengine ya Uarabuni Uh, kitu kingine ni kuambie treni ya mzigo itakayopita katika reli hii 
itakuwa imekadiriwa kuwa na uwezo wa kubeba tani 35000 wakati kwa upande wa abiria nimekwambia kwa mwaka ni abiria milioni moja na laki moja ndio target basi unaweza kuona sehemu ambazo zimekamilika zimeshawekwa electrification poles ni kama hizo ni kilomita nyingi sana ambazo zimeshawekwa electrification poles na hapo kamera yetu iko speed kabisa ikikuchukulia eneo zima nitakuonyesha kila kitu ili mtu asibusimulie kwamba mradi ule umekamilika au bado au umefikia asilimia ngapi yani mtu asikae akakudanganya wakati wewe umepiga Jenafa TV hapa umekutana na uhalisia hapa Jenafa TV umekutana na kila kitu ikumbuke kwamba Jenafa TV ndio channel pekee Tanzania na Afrika Mashariki inayorusha habari zinazohusiana na science teknolojia utafiti basi tumekurushia mradi huu kwa sababu tu ni mradi unaoleta science na teknolojia mpya Tanzania kwa mara ya kwanza. Unaweza kusema kwa nini amrushi miradi mingine? Kwa nini mmefeva huu? Tumefeva kwa sababu ni mradi unahusu teknolojia. Kwa hivyo tumeuleta mradi kwa sababu ni wa kiteknolojia. Na gonga like hapo chini ya video baada ya kutizama. Na kabla ya kuachia video hii mwishoni usisahau kusubscribe Jenafa TV kwa sababu ndio sehemu utaendelea kupokea uh, updates zote zinazohusiana na mradi huu wa kisayansi na teknolojia lakini pia utaweza kuziona video nyingi sana zinazohusiana na utafiti science na teknolojia mbalimbali na muhimu zaidi mwishoni usisahau kutuachia maoni sisi kama Jenafa TV kuhusu namna tunavyowasilisha habari zetu kuhusu miradi huu hapa wa Standard Gauge Railway lakini pia na miradi mingine na habari nyingine zinazohusiana na utafiti uh, science na teknolojia lakini pia unaweza kuacha comment kuhusu serikali ambayo ndio inayousimamia uh, mradi huu kuhakisha unafanikisha kutoa huduma kwa wananchi uh, lakini pia unaruhusiwa kuacha maoni au pongezi kwa kampuni ya Yapi Merkez ya kutoka nchini Uturuki ambayo ndio inaojenga mradi huu kama ambavyo unaendelea uh, kukamilishwa wakati ukiendelea kufurahia uh, kilomita kadha wa kadha maelfu kwa maelfu za mradi sehemu ambazo zimekamilika zote ukiziona na sehemu ambazo bado ukiziona na sehemu ambazo uh, madaraja uh, yanaendelea kuwekwa ili wafanye leveling kisha itandikwe reli unaendelea kuziona uh, Speed ya kilomita mpaka 160 uh, kwa saa si mchezo na ni nchi chache zenye speed ya kilomita hiyo. Wakati huu nikwambie kitu kingine pia ambacho maybe ulikuwa ukijui. Tanzania tunaingia kwenye listi ya nchi tano pekee barani Afrika katika nchi zaidi ya hamsini na sita. Tano pekee barani Afrika zenye treni za umeme. Kwa Afrika Mashariki tutakuwa ndio nchi pekee, yani katika Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na kwa nchi za Sadeki tutakuwa sisi na Afrika ya Kusini pekee yani nchi mbili tu Afrika Kusini na Tanzania Afrika Kusini alipokea miaka mingi kidogo lakini sisi tutakuwa ndio pekee kwa upande wa Sadek lakini wanaongezeka Ethiopia, Misri na Algeria kwa nchi uh, za kaskazini mambo yako katika namna kama hiyo hapo hizo ni eneo ambazo wanaendelea kujenga madaraja makavati na kuiweka ardhi sawa hizi ndio sehemu ambazo huwa mnapenda kuziita mabonde kuinama yani zimekaa uh, zigzag lakini lazima waweke madaraja wapakalishe fresh kabla ya kufanya leveling kisha kuitandika uh, reli na kuhakikisha kwamba inakuwa imara hiyo ndio ina mafuriko na maji uh, na kitu kinakuwa miaka nane kipo kwa ajili ya kuhudumia wa Tanzania Wakati huo nikukumbushe uh, utakavyomaliza kutizama video hii usisahau kutuachia maoni kuhusu mradi huu wewe kama mtanzania. Mradi huu unakuhusu na umetumia kodi yako kutengenezwa mradi huu. Endelea kutizama kilomita maelfu kwa maelfu zinazo zilizo shughulikiwa au zinazoendelea kushughulikiwa lakini pia maelfu kwa maelfu ambazo zimekamilika mambo ni mazuri kabisa kama hivyo vifaa viko kazini vijana wako kazini mambo yanaendelea kuwa hot tunakaribia katika eneo la manispaa ya Morogoro uh, unaweza kuona kabisa tunakaribia eneo la manispaa ya Morogoro endelea kutizama sehemu ambazo kamera yangu au kamera hii inapita basi ndio sehemu ambazo reli itatandiko umo ili tumelianza eneo la manispaa ya Morogoro na ngambo kidogo unaona manispaa yote ya Morogoro ni ile kule kama ambavyo unaweza kutizama lakini tutaendelea kusogea Humu unavyoona uh, mikongi iko pembeni na katikati pameachwa ndiko itapita uh, reli ya kisasa 
Wakati huo kampuni ya Yapi Merkezi kama ilivyo kawaida huwa wasahau kufanya kitu kwa jamii na wazunguka. Ma, makanganya a school au shule ya makanganya ilibahatika kupata ufadhili ikafunguliwa na Yapi Merkezi ikajengwa na kufanyiwa renovation ikakaa poa kabisa wakati huo viongozi mbalimbali na mawaziri waliendelea kutembelea mradi huo akiwemo waziri uh, wa mawasiliano na uchukuzi wakati huo alipotembelea kwa mara ya kwanza walikuwa ndipo wanafanya uchomaji na uungaji sasa basi baada ya kufahamu haya yote sema neno kuhusu reli hii ya kisasa komenti kuhusu ubora wake speed ya ujenzi nia na mtazamo wa serikali lakini pia kama mtanzania waonaje tupe mtazamo wako kuhusu mradi huu wakati ukituambia hayo usisahau ku like video hii kisha kusubscribe Jenafa TV na ndipo utuambie maoni yako kama mtanzania karibu sana